நிலநடுக்கம் புயல் சுனாமி போன்ற இயற்கை சிற்றங்கள் மனித இனத்தை அவ்வப்போது அச்சுறுத்தி கொண்டுதான் உள்ளன உலக அழிவு என்பது எப்பொழுது ஏற்படும் எவ்வளவு காலம் வரை ஏற்படும் என்பது யாராலும் துல்லியமாக கூற முடியாத ஒன்று ஆனால் சமீப காலமாக தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட அசுர வளர்ச்சியானது இன்னும் நூறு ஆண்டிற்குள் உலகத்தினை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எனவே இது எப்படி நடக்கும் இதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் பயோடெக் டிசாஸ்டர் மருத்துவ துறையானது மரபணு ஆராய்ச்சியின் மூலமாக இன்று மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் நோயை குணப்படுத்தவும் மனித இனத்தை காப்பாற்றவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட சில ஆராய்ச்சிகள் அளிக்க முடியாத சில வைரஸ்கள் உருவாகவும் காரணமாக அமைந்துள்ளது இதற்கு சான்றாக சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எபோலா ஹெச் ஒன் என் ஒன் ஹெச் ஐவி போன்ற கடுமையான தொற்றுநோய் வைரஸ்களை சொல்லலாம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இந்த உலகில் இல்லாத இது போன்ற புது புது தொற்றுநோய்கள் தற்போது மனிதர்களுக்கு வருவது மருத்துவ துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்றே கூறலாம் இது போன்ற தொற்றுநோய்கள் மனிதர்களை அளிப்பதில் அணு ஆயுதங்களை விட ஆபத்தானவையாகும் பார்ட்டிகல் ஆக்சலரேட்டர் அணுசக்தியின் மூலங்களாக கருதப்படும் எலக்ட்ரான் மற்றும் புரோட்டான் துகள்களை அதிவேகமாக மோதச் செய்து அதிலிருந்து வெளிவரும் ஆற்றல் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்வதே இந்த அமைப்பின் நோக்கம் உலகில் உள்ள சில முக்கியமான அணுமின் நிலையங்களின் சுரங்க பகுதியில் இந்த ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஆனால் இது போன்ற ஆராய்ச்சிகளை பூமிக்கு அடியில் சோதனை செய்வது உலகின் பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கும் என புவியியலாளர்கள் கருதுகின்றனர் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மனிதர்களுக்கு நிகரான அல்லது மனிதர்களை விட அறிவுத்திறன் கொண்ட இயந்திரங்களை வரும் காலங்களில் உருவாக்குவதுதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பதன் அர்த்தம் இன்றைய சூழ்நிலையில் மனிதர்களுடைய பெரும்பாலான வேலைகளை இயந்திரங்கள் தான் செய்கின்றன ஆனால் எதிர்காலத்தில் தயாரிக்கப்பட உள்ள இயந்திரங்களின் நுண்ணறிவானது உணர்ச்சியாக மாறினாலோ அல்லது மனித கட்டுப்பாட்டை மீறி சுயமாக சிந்திக்கும் ஆற்றல் பெற்றுவிட்டாலோ அது மனித இனத்தையே முற்றிலும் அழித்துவிடும் என்பதில் கொஞ்சமும் சந்தேகமில்லை நியூக்ளியர் வெபன்ஸ் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிறகு தயாரிக்கப்படும் அணு ஆயுதங்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாக மாறியுள்ளது அமெரிக்கா ரஷ்யா வடகொரியா போன்ற நாடுகள் உலகையே தரைமட்டமாக்கும் அளவிலான அணு ஆயுதங்களை ரகசியமாக சோதனை செய்து வருகின்றனர் உலகம் முழுவதும் ஏறக்குறைய பதினைந்தாயிரம் சக்தி வாய்ந்த அணு ஆயுதங்கள் உலகை அளிப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அணு ஆயுத போரில் உயிர் பிழைப்பவர்கள் கூட ஒரு சில நாட்களுக்குள் பட்டினியால் உயிரிழந்து விடுவார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது செட்டி சர்ச் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் இந்த விஞ்ஞான அமைப்பானது வேற்று கிரகவாசிகளை தொடர்பு கொள்வதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலிருந்து எலக்ட்ரோ ரேடியேஷன் எனும் மிகவும் ஆபத்தான சமிஞ்சைகளை விண்வெளிக்கு தொடர்ந்து அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இது மனித இனத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானதெனவும் ஏலியன் இருப்பிடத்தை கண்டறிய முயல்வது நம் அழிவை நாமே தேடிச் செல்வதற்கு சமம் என்றும் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் செல்போன் கோபுரத்திலிருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்சு கூட மனிதர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது எனவும் ஆராய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன காமா எக்ஸ்ப்ளோஷன் சூரியனிலிருந்து வெளிவரும் புறவுதா கதிர்களில் மிகவும் ஆபத்தானது காமா கதிர்கள் தான் இந்த கதிர்கள் அதிக அளவில் பூமியை வந்தடைந்தால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துமாம் முக்கியமாக இந்த கதிர்கள் பூமியில் உள்ள அனைத்து அணு உலைகளையும் ஒரே நேரத்தில் அளிக்கும் அளவிற்கு ஆற்றல் கொண்டவை இது போன்ற கதிர்வீச்சை தடுப்பதுதான் ஓசோன் படலத்தின் வேலை ஆனால் அந்த ஓசோன் படலமே இன்று ஆபத்தில் உள்ளது என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயமே ஓவர் பாப்புலேஷன் மனிதர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது அவர்களின் தேவையும் அதிகரிக்கிறது குறிப்பாக மனிதன் வாழ்வதற்கு அடிப்படை தேவையான வீடுகள் கட்டுவதற்காக காடுகள் மற்றும் பல இயற்கை வளங்கள் முற்றிலுமாக அளிக்கப்படுகிறது இவ்வாறாக நாம் மற்ற உயிரினங்களில் வாழ்விடங்களை அளிப்பது அந்த இனத்தையே முழுமையாக அளிப்பதற்கு சமம் அதனால் ஏற்படும் பஞ்சம் மற்றும் பொருளாதார வீழ்ச்சியினால் குறுகிய காலத்திற்குள் நாமம் அழிவது உறுதியாகிவிடும் கிளைமேட் சேஞ்ச் உலக அழிவிற்காக கூறப்படும் பல காரணங்களுள் பருவநிலை மாற்றம் தான் முன்னிலையில் உள்ளது பூமி அதிகமாக வெப்பமடைவதால் பனிப்பாறைகள் உருகி கடல் நீர் மட்டம் பல மடங்கு உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி நூறாம் ஆண்டிற்குள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மீட்டர் வரை கடல் நீர் உயரும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் சிறிய தீவுகள் மற்றும் கடலோரத்தில் உள்ள நிலப்பரப்புகள் என அனைத்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலுக்குள் மூழ்கிவிடுமாம் இதை தொடர்ந்து ஏற்படும் இட நெருக்கடி பஞ்சம் போன்றவை நாடுகளுக்கு இடையேயான மிகப்பெரிய போர்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கோலிவுட் டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க